ఎందుకు మనసులో బయట వేసారు సరే వయసు మీద పడ్డది తన బలహీన దశను పట్టించుకో తాను ఒక నర్సును పెట్టి సాధగలదు కానీ ఊరుకుంటారా ఆడవాళ్ళు ఏమా చెప్పండి ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఆయన ఒక మూడు స్టేషన్లకో నాలుగు స్టేషన్లకో ఇన్ఛార్జ్ ఉంటారు సిఏ గారు కానీ ఇంటికి ఆయన అమ్మగారి చేతిలో కీలు బొమ్మ అయిపోయి ఏ ముసల్దానికి ఎవరు చేయాలనుకున్నా బయట బయట అయ్యో 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 చాలా బాధ అయింది ఈ లోకంలో బలహీనలు ప్రేమించే వాళ్ళు ఎవరు ఈ రాత్రి నేను చెప్తున్నాను ఏ సయ్య ప్రేమిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక ఏ సయ్య ప్రేమిస్తాడు మార్క్ ఒకటి నలభై ఒకటిలో అయ్యా నీకు ఇష్టమైతే నన్ను శుద్ధినిగా చేయ ఈ కుష్ఠరోగం చేయబట్టి నా భార్య నన్ను విడిచిపెట్టింది నా బంధువు నా నా పిల్లలు కూడా చి నేను డాడీ అనాలా నీకు కుష్ఠరోగం అంటున్నారయ్యా ఈ కథ అంతా అక్కడ చెప్పాడో లేదు కానీ అలాంటి రోగంతో ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితులు అలాగే ఉంటాయి యేసు ముందు మోకరించాడు నీకు ఇష్టమైతే నన్ను శుద్ధినిగా చేయను నాకు ఇష్టమైన ఆయన నాకు ఇష్టమే అని చేతులు చాచి వాడిని ముట్టి తప్పకుండా దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించండి మదర్ తెరీసాకి ఎందుకండి నోబుల్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది పని లేకొచ్చిందా కలకత్తా మహానగరంలో కుష్ఠరోగంతో బాధపడుతున్న ఆ రోగగ్రస్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి తన చేతులతో గ్లౌజులు వేసుకొని కాదు తన చేతులతో వాళ్ళ గాయాలు కడిగి కట్టి ఇన్ని చేస్తే అలాంటి పరిచర్య ఆవిడ ఎక్కడికి వెళ్ళి నేర్చుకుంది బైబిల్ నుంచి నేర్చుకుంది యేసుడు పోగుల నుంచి నేర్చుకుంది దేవునికి స్తోత్రం జరిగించండి కొంది సంవత్సరాల క్రితం ఒక ఆరు సంవత్సరాల క్రితం ఒక వ్యక్తిని ఇంట్లో నుంచి బయట వేసారు ప్రార్థన చేయమన్నారు ఎయిడ్స్ టర్మినల్ స్టేజ్ ఎయిడ్స్ టర్మినల్ స్టేజ్ అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయడం కూడా భయం అవుతుంది సాయంకాలం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు కుట్టిన దోమ మనకు కుడితే మనకు ఏమైద్దో అని వాళ్ళ ఉమ్ము మనకు తాకకూడదు అతని నోటిలో నోరు పెట్టి అని ఊది ఆయన జీవాన్ని స్తోత్రం చెప్పండి ఎయిడ్స్ పేషెంట్ యొక్క సొల్లు నాకు తాకింది చచ్చుటోడు లేచాడు బతికాడు ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించండి ప్రతి వారం గుడికి వస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించండి యేసు చేసే కార్యాలయం ఈ రాత్రి వేళ నేను చెప్తున్నాను ఆయన బలహీనులను ప్రేమించే దేవుడు రెండవది మీరు చూస్తే రోమాపత్రిక ఐదో అధ్యాయంలో ఏడో వచ్చినలో ఆయన యుక్త కాలమున భక్తిహీనుల కొరకు మరణించాడు అంటే ప్రేమించి మరణించి భక్తిహీనులను ప్రేమించేవాడు ఎవడండి భక్తిహీనులను ప్రేమించిన వాడు నీ భర్తని నిలిచిపెట్టి వేరే దాంతో తిరుగుతుంటే ఎలా ప్రేమించగలవు నీ భర్తని నీ భార్య నీతో చక్కగా ఉండట్లా నీకు వేరుగా జీవిస్తుంది ఎలా ప్రేమించగలవు ఆ స్త్రీని దేవుణ్ణి విడిచి దేవుని స్థానంలో బొమ్మలు చేసుకుని మొక్కిటోల్ని దేవుడు చూచి ఎలా ప్రేమించగలడు అంటే మన దేశంలో భక్తి పేరట జరిగేది భక్తిహీన కార్యాలు రుమాపత్రిక ఒకటో జయంలో తను రాస్తాడు మాట ఏమని అక్షయుడు దేవుని మహిమను క్షయమయ్యే మనుషుల యొక్కయు పురుగుల యొక్కయు చతుష్పాద జంతువుల యొక్కయు ప్రతిమా స్వరూపముగా మార్చి సృష్టి కర్తకు ప్రతిగా సృష్టిని పూజిస్తున్నారు నా కడుపుని పుట్టినోడు నన్ను డాడీ అనకుండా అది ఎవడో దారిమడి పోయి డాడీ అన్నాడు అనుకోండి మరికొకడైతే కత్తి తీసుకుని చంపేస్తారు ఏంట్రా ఆడా నీకు డాడీ వాడిని బాబా సరే నీ కడుపును పుట్టిన నీ కూతురే నిన్ను అమ్మా అనకుండా వేరే అవతనం చూసి అమ్మా మమ్మీ అన్నది అనుకుంటే ఎట్టుండదు నవమాసాలు మోసి బా స్త్రీలారా మీరు ఎంత కష్టం కదా నేను ఒకసారి ప్రార్థన చేశానండి బాబు ఎందుకంటే నాకు ఆరుగురు పిల్లలు నా భార్య గర్భవత్ అయినప్పుడల్లా కన్న తర్వాత కన్న తర్వాత మరలా ఆడు వాడు అన్నవే దాకా ఎంత కష్టం వాడు ఎట్టిట్టి తప్పడు తడకు లేదు అది కదా ఎంత కష్టం అంతవరకు నిద్ర ఉంటాయి ఆడవాళ్ళకి 
ఏదైనా ఫంక్షన్ కెళ్దా అని మంచి చీర కట్టుకుంటే అయిపోయా ఇక్కడికైతే పర్వాలే ఇదైతే ఎట్లుండదు ఇప్పుడు హగ్గీస్ గిగ్గీస్ అని ఎప్పుడు వచ్చినాయి ఆ చిన్న మా రోజు హగ్గీస్ గిగ్గీస్ ఏం లేవు ఎంత గట్టిగా డైపర్ కట్టినా పక్కకి వెళ్ళి లీకే ఎంత కష్టం అప్పుడు అప్పుడు నేను ప్రార్థించే నిజంగా ప్రభువా నన్ను ఒక స్త్రీగా చేయనందుకు నీకు స్తోత్రం నేను మీటింగ్కి వెళ్ళి రాత్రి పన్నెండు ఒంటి గంటకు వస్తే ఎవడప్పుడు అయితే ఆరుగురు పిల్లలంటే చూడండి ప్రతి మూడు సంవత్సరాలు ఎవడ అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు అయి ఉంటుంది ఎన్ని ఊడిపోయి నాకు చూసారా పన్నెండు గంటలకు ఒంటి గంటకి నేను పడుకుందాం అనుకుంటే వాడెవడో చిన్న చిన్నపిల్లలు లేవు కానీ అయ్యా కసి పచ్చుకునేట ఇదలో జాగ్రత్త అందుకే మీ తల్లిదండ్రులు సన్మానించాలి ఇప్పుడు ఈ కాస్త ఇంత తయ్యి ఇంత తయ్యి ఇంత తయ్యి కానీ అమ్మ బొమ్మలా కనపడుతుంది మనకేమి చెప్పే మాటలు బుర్రక ఎక్కవు అవునా వెనక ఈ రాత్రి వాడు ప్రభు నుంది ప్రియులారా నేను చెప్తున్నాను తల్లిదండ్రుల ప్రేమను అంతగా చులకనగా ఎంచకండి భక్తి పేరట జరిగేది భక్తిహీనమైన కార్యం చేసిన దేవుడు ఉండగా చేయని వాటిని దేవుళ్ళని పిలవడం రాత్రి వేళ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇంకా నువ్వు భక్తిహీన చర్య చేస్తున్నావా ఏదో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం వచ్చావు నీ జీవితంలో విగ్రహారాధన దేవుడి మెత్తంది దేవుని వాక్యంలో నుంచి ఒక మాట మీరు చదవాలని నేను కోరుతూ ఉన్నాను ఏజ్కి గ్రంథం ముప్పై ఆరో అధ్యాయ ఇరవై ఐదు నుంచి మీ అపవిత్రత యావత్తు పోగునట్లు మీ మీద శుద్ధ జలమును జల్లుదును విగ్రహముల వలన కలిగిన అపవిత్రత అంత అంత తీసేస్తాను నూతన హృదయం ఇస్తాను నూతన స్వభావం కలుగు చేస్తాను సాలైంది చూసారా దేవుని కృప చూడండి దేవుని స్థానంలో ఈ సృష్టిలో ఉన్న వాడు అన్నిటినీ కూడా ఏదో రూపం చేసుకుని పూజిస్తుంటే ఆయన ఓర్చుకొని 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 తన కృపను వెల్లడ చేస్తున్నాడు నీ కలిగిన అపవిత్రత దాని మీద నేను శుద్ధ జీవనం చల్లుతాను నీకు విడుదల ఇస్తాను నిన్ను ఒక భక్తునిగా చేస్తాను దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక పదహారో కీర్తన మూడు వచ్చిన ఉంది భూమి మీద ఉన్న భక్తులే శ్రేష్ఠులు కేవలం వారు నాకు ఇష్టడు నిన్ను దేవుడు ఒక భక్తులుగా చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు ఏది అంతంత మాత్రం వేషధారుగా ఏదో అప్పుడప్పుడు ఏదో కూటానికి వెళ్ళినట్టు గుడికి వెళ్ళినట్టు కనబడుతున్నా కానీ నిజంగా భక్తి భక్తి చేస్తున్నావా నీ విశ్వాసం ఎట్టుంది ఈ రాత్రి వేళ నువ్వు భక్తిహీనుడిగా జీవిస్తున్నా నిన్ను ఇంకా భక్తిలోనికి తీసుకురావడానికి నిన్ను ప్రేమిస్తున్న దేవుడు యేసు దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కలెలుయ్యా వ్యూహాను సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం మొదటి పది వచ్చినాలు మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చూసుకోండి ఒకరోజు యేసుక్రీస్తు ప్రభు తెల్లవారుగానే ఎరుషులేం దేవాలయానికి వచ్చాడట ఎరుషులేం దేవాలయానికి రాగానే వ్యభిచారము ఆ క్రితం రాత్రి దొరికిన ఒక స్త్రీని రెడీగా పట్టుకుని ఉన్నారు తీసుకొచ్చారు వ్యభిచారం ఒకరు చేస్తారు ఇద్దరు చేస్తారా ఇద్దరు కానీ అక్కడ ఒకదాన్ని ఆడదాన్ని తీసుకొచ్చారు మొగం తీసుకురాలే ఆడు ఏం చేసాడు తీసుకొచ్చి యేసుదారి పడేసి అయ్యా ఈమె వ్యభిచరిస్తుందిగా పట్టుబడింది మరి మోసే ధర్మశాస్త్రం చెప్తుంది ఈమె రాళ్ళతో కొట్టి చంపాలని మరి నువ్వేం చెప్తావు మీలో పాపం లేని వాడు ఈ స్త్రీ మీద మొదటి ట్రై వేయమన్నాడు నాకే పాపం లేదని ఒక పెద్ద అయ్యా పెద్ద రాయి పట్టుకు వచ్చాడు ఏ చంపేద్దాం అండి వాడి మతంలో చంపడమే ఉంది అదే కథ కొందరు మతాలు అదే కథ చంపుడే చంపుడు వాళ్ళ పాపం వాళ్ళకి తెలియక ఏసు నేల నువ్వు వంగి ఏదో రాయిచ్చుండేను అని రాయబడింది అక్కడ ఏసు నేల నువ్వు వంగి ఏదో రాస్తున్నాడు ఆ ఫుట్ నోట్లు ఉంది వారు తమ మనసాక్షి చేత గుచ్చబడిన వారై పెద్దవాడు మొదలు కొని చిన్నవాడి వరకు ఒకరి వెంట ఒకటి వెళ్ళిపోయాను ఏసు ఒక్కడే మిగిలేను చప్పటి కూడా దేవుని స్తోత్రం చేయాలని సార్ ఒక పాపిని శిక్షించాలన్నా ఏసుకి అధికారం ఒక పాపిని విడిపించాలన్నా రక్షించాలన్నా క్షమించాలన్నా ఏసుకే అధికారం 
మత్తయస్సు వార్త తొమ్మిదవ జ వారు వచ్చిన లో మీరు చూస్తే పాపములు క్షమించడానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభువుకి అధికారం ఉన్నది ఆ అధికారం కొరకు గట్టిగా చప్పటి కొట్టిస్తాం జీవమార్గమై సత్యదైవమై జీవమార్గమై సత్యదైవమై మోక్షానికి చేర్చువాడు యేసు ఒక్కడే మోక్షానికి చేర్చువాడు యేసు ఒక్కడే ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే ఒక్కడే పరిశుద్ధుడు ఒక్కడే ఒక్కడేసు ఒక్కడే ఒక్కడే పరిశుద్ధుడు ఒక్కడే ఆయన ఒక్కడే పాపని క్షమించడానికి పాపాలు క్షమించడానికి అధికారం కలిగిన వాడు అందుకే ఆయన ఒక్కడే మిగిలాడు పెద్దవారు మొదలుకొని చిన్నోడు అరే చిన్న ఉండ పాప అయ్యో అబ్బా శోభా తెలియదండి అబ్బా ఆడికి నిలువెళ్ళ పాపమే వీళ్ళకి ఏంటి అక్కడ పెద్దవాడు మొదలుకొని చిన్నవాడి వరకు ఒకని వెంట ఒకటి వెళ్ళిపోయారు ఏసు ఒక్కడే మిగిలేను ఆ స్త్రీ మధ్యలో నిలిచాను ఈ సన్నడు నేను నీకు శిక్ష విధించను అక్కడ రాయబడలేదు కానీ త్వరలో నీ శిక్షను సిరువు మీద నేను తీసుకోబోతున్నాను చెప్పడు కూడా దేవుని స్తోత్రం చెల్లించు కృప కలిగిన దేవుడు ఆయన తన కృప సమృద్ధిలో అలాంటి భయంకరమైన స్త్రీని ఆ దేశంలో వారి మత గ్రంథాలు రాళ్లతో కొట్టి చంపాలి అని చెప్తున్నప్పుడు ఏసు రాళ్లతో కొట్టడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ పంపించేసి ఆమె అక్కున ఆయన చేరి నేను నీకు శిక్ష విధించను ఇకను పాపం చేయకన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించండి కృప కలిగిన వాడు కృప కలిగిన వాడు పాపులను ప్రేమిస్తున్న దేవుడు ఆయన ఈ రాత్రి నువ్వు జన్మత పాపివి అని తెలుసా దేవుడు ఆదామం పాపులుగా చేయలేదు వారు తమ స్వకీయమైన దురాశ చేత ఏడవ పడి పాపం చేశారు కానీ ఆ తర్వాత వారి కడుపును పుట్టిన వారంతా కూడా పుట్టుకుతో పాపులు పుట్టుకుతో పాపివి నీవు క్రైస్తవ ఇంట్లో పెడితే క్రైస్తవ పాపివి తిరిగి జన్మించాలి చాలా మంది తల్లిదండ్రులు బిడ్డలకి వారి రక్షణ గురించి పాప క్షమాపణ గురించి చెప్పరు ఇంకా వయసు రాలేదండి ఇంకా వయసు ఇంట్లో జగిరిపోయే వయసు వచ్చేదా కానీ ఇంకా ఇంకా వయసు రాలేదు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఈ రాత్రి వేళ చిన్న బిడ్డలారా నేడు అనే సమయం బాల్య దినములు ఎంతే నీ సృష్టి కర్తను స్మరణ తెచ్చుకో దుర్దినములు రాకముందే ఇప్పుడు వీటి ఎందు నాకు సంతోషం లేదని చెప్పు సంవత్సరం రాకముందే తేజస్సునకు నువ్వు సూర్యచంద్ర నక్షత్రంలో చీకటి కమ్మకముందే వాన వెలిసిన తర్వాత మేఘమును మరణ రాకమునిపే ప్రసంగి పన్నెండు ఒకటి రెండు వచ్చిన బాల్య దినములు ఎంతే నీ సృష్టి కర్తను స్మరణ తెచ్చుకో ఈ దినమే చిన్న పెట్టారా ఒకవేళ ఈ దినమే శువార్త వింటున్నావా ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు దిస్ గాస్పల్ ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైమ్ మొదటిసారిగా సువార్త ఉన్న ఈ దినం నీ బాల్య దినం డోంట్ పోస్ట్ పోన్ ఇట్ యాక్సెప్ట్ జీసస్ యాజ్ యువర్ సేవియర్ అండ్ గెట్ రెడీ టు లీవ్ యువర్ సిన్ బిహైండ్ బికాస్ హీ ఈస్ ద ఓన్లీ ద సేవియర్ ఆఫ్ ద సిన్ అండ్ హీ ఈస్ ద వన్ దట్ పే టు రన్ సమ్ ఆఫ్ ద క్రాస్ ఆఫ్ క్యాలరీ జస్ట్ ఫర్ యూ నీ కొరకే ఆ సిలువలో ఆయన తన రక్తాన్ని చిందించాడు ఈ రాత్రి వేళ పాపిని ఈ లోకంలో ఎవరు ప్రేమించరు యేసు ప్రేమిస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గారు స్తోత్రం చెల్లించాడు యేసు ప్రేమిస్తున్నాడు రోమాపత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదో వచ్చిన మనము శత్రువులమై ఉండగా శత్రువుని ఎవడు ప్రేమిస్తాడండి బాబు ఎంతసేపు కాలు దూడమున్నా ఏమా శత్రుత్వాన్ని పెంచుకోకండి శత్రువుల కొరకు ప్రార్థన చేయమన్నాడు ఆయన దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గారు అట్టుగా స్తోత్రం చెల్లించండి మత్త యేసు వార్త ఇరవై ఆరు వచ్చేలో మీరు చూస్తే యేసుతో మూడున్నర సంవత్సరాలు తిని గురు గురు అని బోధకుడా అని ఆఖరికి యేసు కూడా ఎంత మంచివాడో తెలుసా 
వాడికి ట్రెజరర్షిప్ అప్పగించాడు డబ్బు సంచి అందులో నుంచి మొత్తం తినేశాడు వాడు యేసు ప్రభుని ఆ డబ్బుతోనే మళ్ళీ అమ్మడానికి చూశాడు ముప్పై వెండు రూపాయలకి అమ్మేస్తే వాడు సైనికుని తీసుకుని వస్తాడు ఆ గెత్సమైన తోటకి యోధాయస్ క్రీస్తం కౌగించుకొని చెడికాడ మై ఫ్రెండ్ డబ్బుకి శిష్ గురువుని అమ్మేసిన తనతో ఉండి తిని నేను భక్తుణ్ణి అనిపించుకున్నాడు ఒక రోజు వాడు అసలు రూపం బయటకు వచ్చింది వాడు శత్రువు అందుకే సన్నటి పుట్టుకునే ఉంటే బాగుండు అసలు పుట్టి ఇంత పని చేసుకున్నాడు అయినా వాడు వచ్చినప్పుడు ముద్దు పెట్టుకున్నప్పుడు స్నేహితుడా స్నేహితుడా మై ఫ్రెండ్ ఏం కృప అండి ఇది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇది అర్థం కావట్లేదు పాస్టర్లు ఏం కృప ఇది నిన్ను మరణానికి అప్పగించిన స్నేహితుడు అంటావా ఈ రాత్రి వేళ నా ఈసయ్య ఎంత గొప్పవాడు ఆయన శత్రువును కూడా ప్రేమిస్తాడు ఆయన చిరకాల స్నేహితుడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుదా ఈ రాత్రి తెలియక ఏసుకు వ్యతిరేకమైన పనులు చేస్తూ వచ్చేవాడు 